সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই কস্ট অ্যাকাউন্টিং থেকে কন্ট্রাক্ট কস্টিং যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো ইতিমধ্যে এদ্দই থেকে আমি একটা সাজেশন দিছি কিছু রুলস দিছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে ওই সাজেশন এবং রুলসগুলো একটু ফলো করবা এবং ওগুলো দেখে অঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করবা তো কথা না বাড়ি আজকে দ্বিতীয় সাজেশনটা একটু আমরা খেয়াল করব এই সাজেশনটা করার আগে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করাই দিই দ্য ফলোইং ইজ দ্য কন্ডেন্সড রেকর্ড অফ ট্রানজাকশন এজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড রিলেটিং টু এ স্পেশাল কন্ট্রাক্ট কমপ্লিটেড ডিউরিং দ্য ইয়ার মেটেরিয়াল পার্সেস ডিরেক্টলি ফ্রম সাপ্লায়ার টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড তো কাঁচা ক্রয় করছে সাপ্লায়ারদের থেকে পনেরো হাজার টাকার মেটেরিয়াল ইস্যুড ফ্রম স্টোর টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ওয়েজেস টাকা টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস টাকা টু থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ার্ক এক্সপেন্সেস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ডিরেক্ট ওয়েজেস অফিস এক্সপেন্সেস টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট কন্ট্রাক্ট প্রাইস সিক্সটি থাউজেন্ড মেটেরিয়ালস রিটার্ন টু স্টোর টাকা টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এই হলো আমার প্রশ্নটা এরপরে আছে দেখো ইউ আর রিকোয়ার্ড টু প্রিপেয়ার এ কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট শোয়িং দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস প্রফিট অ্যান্ড লস দেখিয়ে লাভ লোকসান দেখিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট দেখাইতে বলছে তো কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে প্রথম সাজেশনে দেখাই দিছি ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর একে সেই জন্য পূর্ববর্তী সাজেশনটা অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেসটি গিয়ে দেখে নেবে ঠিক আছে তো আজকে দ্বিতীয় সাজেশনে আবার একটু দেখাই দিচ্ছি আমি কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টে বাম পাশে ডেবিট এবং ডান পাশে ক্রেডিট লিখতে হয় কোনো কোম্পানির নাম থাকলে সেটা দিতে হয় ডট ডট কোম্পানি যেহেতু এই অঙ্কে কোনো কোম্পানির নাম নাই সেই জন্য আমরা ডট ডট কোম্পানি দিলাম তারপরে আমরা লিখব কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট তারপরে আমরা ডেটটা দিব মাস বছর শেষে ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পার্টিকুলার টাকা পার্টিকুলার টাকা ঠিক আছে তো আমাদের কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর রেডি আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো প্রথমে যেটা আছে ম্যাটেরিয়াল পার্সেস আমরা বলছিলাম খরচগুলো সব ডেবিট দিকে হবে এবং রিটার্ন থাকলে সেটা ক্রেডিট দিকে হবে একদম সিম্পলি যদি আমরা করে ফেলি ম্যাটেরিয়াল পার্সেস খরচ সেই জন্য এটা ডেবিট দিকে হবে কন্ট্রাক্টে যত খরচ আসে সবগুলো ডেবিট দিকে কত টাকা আছে দেখো ফিফটিন থাউজেন্ড তারপরে আছে আমার মেটেরিয়াল ইস্যুট মেটেরিয়াল ইস্যুট টাকার পরিমাণ আছে ফাইভ তারপরে আছে প্রশ্নের ভিতরে ওয়েজেস লিখলাম ওয়েজেস ওয়েজে টাকার পরিমাণ টোয়েন্টি নেক্সট ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস টু থাউজেন্ড নাইন ওয়ার্ক এক্সপেন্সেস বাট পাশে একটা কথা আছে সিগনেল আছে দেখো ওয়ার্ক এক্সপেন্সেস কী বলছে ওয়ার্ক এক্সপেন্সেস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন ডিরেক্ট ওয়েজেস ডিরেক্ট ওয়েজেসের উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের ওয়ার্ক এক্সপেন্সেস বের করতে হলে ডিরেক্ট ওয়েজেস যেটা আছে অর্থাৎ টোয়েন্টি সেই টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেডেরই টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেডেরই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বের করতে হবে সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান আমি বোঝার জন্য এই জায়গায় একটু লিখে দিলাম টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তারপরে আছে ওয়াক এক্সপেন্সের পরে অফিস এক্সপেন্সেস লিখলাম অফিস এক্সপেন্সেস অফিস এক্সপেন্সেস লিখে পাশে বলছে দেখো টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের দশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের প্রাইম কস্ট দেখো এই প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু প্রাইম কস্ট নেই প্রাইম কস্ট বের করতে হলে আমাকে মেটেরিয়াল পার্সেসের সাথে মেটেরিয়াল ইস্যু যোগ ওয়েজেস যোগ ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস যোগ করে রিটার্ন যেটা আছে মেটেরিয়ালস রিটার্ন কোনো রিটার্ন থাকলে সেটা মাইনাস করে দিয়ে প্রাইম কস্ট বের করতে হয় তবে প্রাইম কস্টের সময় খেয়াল করবা ওয়াক এক্সপেন্সেসের কোনো কাজ হবে না কারণ ওয়াক এক্সপেন্সেসটা হলো ফ্যাক্টরি কস্ট অথবা ওয়ার্ক কস্টের একটা এলিমেন্টস সেই জন্য প্রাইম কস্ট এটা আসবে না তাহলে আমরা প্রাইম কস্টটা যদি এখানে নোট আকারে তোমাদেরকে দেখাই দিই আর আমি এটা নোট ওয়ান দিয়ে লিখে এসছি প্রাইম কস্ট সমান ম্যাটেরিয়াল পার্সেস প্লাস 
আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট সরাসরি অঙ্ক যদি মান না বসে সরাসরি অঙ্কটার সংখ্যাটাই বসাই দিই প্রাইম কস্ট সমান ম্যাটেরিয়াল পার্সেন্টেজ টাকা আছে কত ফিফটিন থাউজেন্ড দিলাম ফিফটিন থাউজেন্ড প্লাস ম্যাটেরিয়াল ইস্যু ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস ওয়েজেস টোয়েন্টি প্লাস ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস টু মাইনাস রিটার্ন যেটা আছে সেটা মাইনাস করতে হবে এবং প্রশ্নের ভিতরে দেখো ম্যাটেরিয়াল রিটার্ন টু স্টোর টু এটা মাইনাস করে দিব তাহলে আমাদের প্রাইম কস্টটা পেয়ে যাবো আমরা ফিফটিন থাউজেন্ড প্লাস ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস টু মাইনাস করলে আমরা প্রাইম কস্টের পরিমাণ পেয়ে গেলাম ফর্টি এটা কি প্রাইম কস্ট এখন এই প্রাইম কস্টের উপরে কেন প্রাইম কস্টটা বের করলাম এখানে একটু খেয়াল করো অফিস এক্সপেন্সেস টেন পার্সেন্ট অফ প্রাইম কস্ট অর্থাৎ প্রাইম কস্টের টেন পার্সেন্ট অফিস এক্সপেন্সেস ধরত বলছো তো আমরা অফিস এক্সপেন্সেস লিখবো কিন্তু প্রাইম কস্ট যেহেতু নাই সেই জন্য প্রাইম কস্টটা বের করলাম তাহলে আমরা তাহলে আমরা একদম নিশ্চয়ই এই জায়গায় দেওয়ার ফর অফিস এক্সপেন্সেস সময় লিখতে পারি অফিস এক্সপেন্সেস ইকুয়াল টু ফর্টি ফোর টেন পার্সেন্ট ইন্টু টেন পার্সেন্ট তাইলে হবে কত চার হাজার চারশো চুরানব্বই তাহলে আমরা এখানে অফিস এক্সপেন্সেসটা চার হাজার চারশো চুরানব্বই লিখে দিলাম অফিস এক্সপেন্সেসের পরে একটু খেয়াল করো আমাদের কি আছে অফিস এক্সপেন্সেসের পরে আছে কন্ট্রাক্ট প্রাইস আমরা জানি কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা সেকেন্ড পার্টে আমরা ফার্স্ট পার্টে যেটা বের করবো প্রথম অংশে সেটা হলো কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটা বের করে তারপরে আমরা কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা শেষের দিকে লিখবো তাহলে কন্ট্রাক্ট প্রাইসটার কাছে এখন আমাদের নাই তারপরে দেওয়া আছে দেখো ম্যাটেরিয়াল রিটার্ন টু স্টোর আমি বলছিলাম রিটার্ন থাকলে রিটার্ন থাকলে সেটা কোন দিকে হবে ক্রেডিট দিকে তাহলে ম্যাটেরিয়ালস রিটার্ন আমরা ক্রেডিট দিকে দিব ম্যাটেরিয়ালস রিটার্ন কত টাকা টু ওকে এখন আমাদের কাজ শেষ আমরা এখন কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটা বের করব। তাহলে আমাদের ডেবিট ডিকের টাকে যোগ করতে হয় কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টে কোনটা ডেবিট ডিকেরটা ডেবিট ডিকের দিকে যদি যোগ করি পনেরো হাজার প্লাস পাঁচ হাজার প্লাস চব্বিশ হাজার চারশো প্লাস দুই হাজার নয়শত চল্লিশ প্লাস ছয় হাজার একশো প্লাস চার হাজার চারশো চুরানব্বই প্লাস করলে হয় আমার সাতান্ন হাজার নয়শো চৌত্রিশ সাতান্ন হাজার নয়শত চৌত্রিশ টাকা সেই যোগফলটা আমরা উভয় দিকে বসাই দিব সাতান্ন হাজার নয়শত চৌত্রিশ দেওয়ার পরে আমরা ক্রেডিট দিকে যে আইটেমটা আসছে রিটার্নটা সেটা মাইনাস করে দেবো মাইনাস টু মাইনাস করলে আমার কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি যেটা ডিফারেন্স হয়ে টাকা বের হয় সেটা নাম কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি সেটার পরিমাণ কত পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ পঞ্চান্ন করো এই কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিতে তাহলে আমরা কীভাবে বের করি ডেবিট দিকের যে আইটেমসগুলো আছে সেগুলো সব যোগ করে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকে বসাই দেবো বসাই দেওয়ার পরে ক্রেডিট দিকে যে রিটার্নটা বসে বা কোনো আইটেম যদি ক্রেডিট দিকে বসে সেটা মাইনাস করলে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটা বের হয় এখন এই কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটা আমরা পক ডেবিট দিকে নিয়ে আসবো যোগ ফলের নিচে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি কস্ট অফ ওয়ার্ক এই সিডিটা বিডি হয়ে যাবে ডেবিট দিকে তাহলে হবে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ ঠিক আছে যে কথা বলছিলাম যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস যে কাজটা আমরা উপরে করি নেই যে দ্বিতীয় অংশে করবো বুঝলাম এটা প্রথম অংশ তারপরে যোগফলের নিচেরটা দ্বিতীয় অংশ এই কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা আমরা দ্বিতীয় অংশে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা যোগফলের নিচে কন্ট্রাক্ট প্রাইস কত টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড তাহলে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের কন্ট্রাক্ট প্রাইস হলো সিক্সটি থাউজেন্ড আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়েছে ফিফটি ফাইভ টাকা অর্থাৎ ষাট হাজার টাকার মধ্যে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকার কাজ আমাদের কমপ্লিট তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফুললি কমপ্লিটেড ঠিক আছে তো আমাদের কোনো টিকা ঘাট যদি সম্পূর্ণ শেষ হয় সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকাটাকে লাভে ট্রান্সফার করতে হয় প্রফিটে সেজন্য আমরা এখন এখান থেকে প্রফিটটা কীভাবে বের করবো খেয়াল করো ক্রেডিট দিকে সিক্সটি থাউজেন্ড টাকাটা যোগ করব সে যোগফলটা যেহেতু বড় ডেবিট দিকের সাইডে সেটা ডেবিট দিকের যোগ ফলেও বসাই দেব বসাই দেওয়ার পরে ক্লোজ করে দিলাম খেয়াল করো কন্ট্রাক্ট প্রাইসের টাকা বড় কস্ট অফ ওয়ার্ক বিডিস সাইডে সে যেন বড়োটা উভয় দিকে লিখতে হয় লিখার পরে আমরা সেই ডেবিট দিকে যেটা আছে সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা থেকে সে টাকাটা মাইনাস করে দেব মাইনাস করলে হয় ফোর 
466 এটা নাম হলো प्रॉफिट ব্র্যাকেটে আমরা দিতে পারি বিএফ অথবা ব্যালেন্সিং ফিগার তো এই হলো আমাদের কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের प्रॉफिट কিভাবে বের করব এবং प्रॉफिटের অংশটা কখন প্রভিশন আকারে রাখব কখন পুরোটা प्रॉफिटে ট্রান্সফার করব কখন আবার प्रॉफिट বের করার জন্য যে একটা সূত্র হয় 2/3 नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड शे जिनिस गुला आमर प्रीवियस लेसन गुलाते हो तब आमी जे रूल्स एंड क्लास दिसी शे गने दिसलेम तो हम लोग एक टू भालो करे देखेने बा अंको जो देखने बुझो भालो जो देखना बुझो ताले प्रीवियस आलो सना टेक टू देखेने बा आमर सेनले प्लेलिस्टेगले उखेने 